ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது போன ரெண்டு வீடியோஸோடையுமே கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் ஸோ பெங்களூரில் நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண மூணு நாளுடைய டே டூவோட லாஸ்ட் பார்ட்டு தான் இன்றைக்கி நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க முதல் போட்டது ஜேடபிள்யூ மேரியட்டில் நடந்த ஒரு டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங் ரிலேட்டட் செரிமனிஸ் பற்றி தான் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் முடித்த மறுநாள் காலையில் ஹோட்டலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு நேராக வந்து ஐக்கியா ஷாப்புக்கு போனோம் ஸோ அதை பற்றியுமே நான் போன வீடியோவில் இதுக்கு அப்படியே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன் ஐக்கியா ஷாப்குள்ளே அது நுழைஞ்சது தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா டைம் போனதே தெரில வெளியில் வரும்போது ரொம்பவே வந்து ஒரு ஃபோ ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எங்களுக்கு வந்து போயிடுச்சு அது முடிச்சுட்டு சிட்டிலேயும் கொஞ்சம் ஹஸ்பண்டுக்கு வேலை இருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அன்றைக்கி நைட் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஊருக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் அதை பற்றியும் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஹோட்டலில் வந்து ஏன் புக் பண்ணிங்க அப்படின்ட்டு வந்து இப்போ வர வழியிலேயே வந்து ஃபோனில் அப்படி ரிலேட்டிவ்ஸோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து ஒரு ரன் டவுன் ஹோட்டல் அதாவது பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப டல்லான ஒரு ஹோட்டல் ஸோ நீங்கள் முக்கியமாக ஜேடபிள்யூ பே மேரிட் மாதிரி ஒரு நல்ல லைவ்லியான ஒரு இடத்துல இருந்து இங்கே வரும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க எங்கள் டிசிஷனை நாங்கள் மாற்றலை ஏன்னா ஒரு ஓவர் நைட் ஸ்டேக்காக தான் இப்போ இங்கே நாங்கள் வந்திருக்கோம் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க ரினைசான்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் இதுவும் மேரியட் குரூப் தான் நடத்துகிறாங்க வார்ம் லைட்டிங்கோட லாபி இன்வைட்டிங்காக தான் இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம் அவங்களுடைய கேக் ஷாப் இது பேர் வந்து சினமன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க வெல்கம் ட்ரிங்க் நல்லா சூப்பராக ரிஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது ஸோ நாங்கள் செக்இன் ப்ரொசீஜர்ஸும் இப்போது பண்ணிகிட்ருக்கோம் சைட் பை சைட் இப்போ நம்ம ரூமை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம் டேபிளில் ஒரு வெல்கம் நோட் வித் ஒரு இண்டியன் ஸ்வீட் குக்கீஸ் டார்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் பார்ப்போம் வாஷ்ரூமுக்கும் பெட்ரூமுக்கும் ஒரு கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் தான் இருக்குது ரூம் உங்களுக்கே தெரியுது நல்லா நீட்டாக டைரியாக ஆர்கனைஸ்டாக தான் இருக்கு இந்த மேனேஜ்மெண்ட் டீம் பர்சனலாக இந்த வெல்கம் நோட் நமக்காக வச்சுருக்காங்க லைட்டாக ஃப்ரெஷ்னப் ஆகிட்டு நல்லாவே பசி இருந்தது ஸோ நேராக ரெஸ்டாரண்ட் பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம் ரெஸ்டாரண்ட் உள்ள என்ட்ரு ஆகிற வரைக்குமே வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு இருக்கும் அலாக்காட்டைவா இல்லை ஏதாவது ஸ்பெஷாலிட்டி ரெஸ்டாரண்ட்டாக ஒன்றுமே எங்களுக்கு தெரியல ஒரு குட்டி வாக் போகிற மாதிரி தான் இருந்தது அது போகிற வழியும் அப்படியே வீடியோ எடுத்துகிட்டே போனேன் அந்த லைட்டிங்கும் அந்த தண்ணி வந்து சைடில் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபவுண்டன்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருந்தது ஆஃப்டர் லாங் டே ரொம்ப மைண்டுக்கு வந்து ரொம்ப காமிங்காக நல்லா இருந்தது இந்த வாட்டர் பாடி அப்புறம் நல்லா க்ரீனரி இதெல்லாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனாலையும் என்னமோ ரெஸ்டாரண்ட்டோட நேம் லஷ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க எங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து தூக்கி அடிக்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் புஃபே தான் வந்து அவங்க வச்சுருந்தாங்க பிக்கிள்ஸ் அந்த ஜாரில் இருக்கிறது எல்லாமே பிக்கிள்ஸ் தான் அதை தாண்டி அரேபியன் டிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து வச்சுருந்தாங்க இந்த சைடில் கட் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த லாங் ஒயிட் ட்ரெயில் இருக்கிறது எல்லாமே சாலட்ஸ் தான் இந்த பாட்டிலில் இருக்கிறது எல்லாமே சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் இப்போ நம்ம ஆப்போசிட் கவுண்டருக்கு பார்ப்போம் அப்புறம் நம்ம திருப்பி இங்கே வருவோம் இது வந்து ஒரு யூ ஷேப்பில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு திருப்பி நம்ம முடிக்கையில் இருக்கிற டெசர்ட் கவுண்டர் தான் இது 
ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கேக்ஸ் சூஃப்ளே அப்புறம் பேனக்கோட்டா அந்த மாதிரி என்னென்ன டிசர்ட்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க ஆப்போசிட் டேபிளே திருப்பி வரும் இங்கே வந்து கட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் சாலட்ஸ்க்கு அடுத்தது இந்த எண்டில் இருந்து இந்த டேபிளில் அந்த எண்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது டிஷ்ஷாவது இருந்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது பேக்டு வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷஸ் பிரெட் அதை அடுத்து சூப்ஸ் வெஜிடேரியன் சூப்ஸ் புலாவ் ஃப்ரைட் ரைஸ் கீ ரைஸ்லாம் அந்த சைடில் இருக்குது அப்ளம் வடவம் இங்கே எல்லாமே வெஜிடேரியன் சைட் டிஷ்ஷஸ் தான் பனீர் லபாப்தார் பீஸ் கிரேவி இதோட இந்த டேபிளுடைய வெஜிடேரியன் சைட் டிஷ்ஷஸ் முடியுது இங்கே லைஃப் பாஸ்தா கவுண்டரும் வச்சுருக்காங்க அதுவும் நல்லா பிஸியாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் கவர் பண்ண ஏரியாஸ் ஸோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை இங்கே என்னென்னு பார்ப்போம் யாவ் இந்த டேபிளில் எல்லாமே நான் வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷஸ் வரிசையாக வச்சுருக்காங்க ஹாட் அண்ட் சார் சிக்கன் சூப் அதுக்கப்புறம் நான் வெஜிடேரியன் கிரேவிஸ் ஒன்றுலாம் இருக்குது சுட சுட மட்டன் குழம்பு ஆஹா இது ஒரு சிக்கன் சைட் டிஷ் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பர்வாக இருக்குது சாப்பிடவும் நல்லா இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது வந்து இதுவும் ஒரு சிக்கன் சைட் டிஷ் தான் அப்புறம் சாப்பிட்டையில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் வர்ரே வா நம்ம ராஜா சாப்பாடான பிரியாணி நல்லா ஊற வச்ச பச்சை வெங்காயம் அதுவும் பக்கத்துலேயே பார்த்தா பச்சை மிளகா கார சட்னி பச்சை மிளகா புதினா போட்டு அரைச்ச கார சட்னி இது ரெண்டும் ஸ்டார்டர்ஸ் தான் ட்ரை டிஷ்ஷு இது ஏன் சூப்பில் இருந்து இவ்வளோ தள்ளி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல இது சிக்கன் அடுத்தது என்னான்னு பார்ப்போம் என்னன்னு போட்டு சில்லி ஃபிஷ்னு போட்டிருக்கா ஓகே இது வந்து ஃபிஷ்ஷு இந்த சாலட்ஸ் அப்புறம் ஸ்டார்டர்ஸ் நம்ம அந்த கார சட்னி ஒரு பச்சை வெங்காயம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு வச்சுட்டேன் நம்ம சிக்கன் சூப் தான் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்துடும் கொஞ்ச நேரத்தில் சூப்பர் சூப்பர் டேஸ்ட் நல்லா செமையாக இருக்குது மெயின் ஃபுட் நான் வீடியோ எடுக்கலை ஏன்னா அந்த டைமில் இந்த டெக்கார் இருக்கு இல்லையா அதை தான் பார்த்து பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு சட்டிலான சிமெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் இது வந்து ரொம்ப எனக்கு என்னை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு ஸோ அதை பார்த்து பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட் பல்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா தனித்தனியாக ஒயரில் தொங்கிட்டு இருந்தது இதுவுமே ரொம்ப ஒரு காமனாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது கிடையாது இந்த டெக்கோர் ஒரு அட்ராக்டிவ் எலமெண்ட்டாகவே தெரிஞ்சுது டல்லாக இருக்கும் போரிங்காக இருக்கும் அங்கே தங்காதீங்க அப்படின்லாம் ரொம்பவே வந்து எங்களுக்கு வார்னிங் கொடுத்ததுனாலே என்னமோ ரெஸ்டாரண்ட் ரொம்ப பிஸியாக லைவ்லியாக நல்லாவே இருந்தது ஸோ இப்போது டிசர்ட்டுக்கே வந்துட்டேன் இது வந்து ஒரு வெனிலா பேஸ்ட் புடிங் மேலே பாதாம் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு பெரி கேக் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கேக்கு இதுவுமே ஒரு பெரி பேஸ்டு டிசர்ட்டு தான் எல்லாமே ரொம்ப நேச்சுரலாக அந்த பெரிஸை வந்து ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்ட மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் ஃப்ளேவராக இருந்தது அண்ட் ஸ்வீட்னஸ்மே பார்த்தா ரொம்ப கரெக்டாக அந்த கம்மியாக நல்லாவே இருந்தது இந்த கவுண்டர் பற்றி சொல்ல விட்டுட்டேன் முதல்ல பீஸாவோட லைஃப் கவுண்டர் இது சாதாரண அவன் கிடையாது ஃபயர் வுட் அதாவது விறகடுப்பில் அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்ட பிறகு கொஞ்சம் நடக்கலான்னு இருந்தது ஸோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த ஒரு கார்டன் சைட் அப்படியே வந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த வாலில் என்ன தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ப்ரீஸியாக வெதர் பக்காவாக இருந்தது ரொம்ப பிளசண்டாக இருந்தது இந்த செவரில் பெங்களூரோட டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் பெங்களூர் பேலஸ் அப்புறம் இன்னும் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க டெபிக் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் லால்பேக் இருக்குது 
அப்புறம் வந்து நந்தி டெம்பிள் போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கேருந்து இந்த ஸ்பாட்டில் இருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது இந்தந்த ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பெங்களூர் ஏற்கனவே நாங்கள் நிறைய வாட்டி வந்திருக்கோம் இதில் இருக்கிற எல்லா ஸ்பாட்ஸும் இல்லாட்டியும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நாங்கள் கவர் பண்ணிட்டோம் இந்த வாட்டி ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறது தான் மெயின் பர்பஸ் அதை முடிச்சிட்டோம் அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷாப்பிங்க்கும் டைம் கிடச்சிது இங்கேயுமே அந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் பற்றி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஹெவியாக சாப்பிட்டதுக்கும் கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக காத்தாட நடக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலாகவே இருந்தது குதிரையை பேஸ் பண்ணியான டெக்கோர்ஸ் வந்து இந்த ஹோட்டலில் நிறையாவே இருக்குது அதோடய ரீசன் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இது வந்து ஹார்ஸ் ஷூ வச்சே அப்படி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க மாலில் ரேஸ் கோர்ஸில் தான் இந்த ஹோட்டல் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு இதுக்கு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் தான் ரேஸ் கோர்ஸே இருக்குது இப்போ நம்ம இருக்கிறது பாரில் தான் இது வந்து ஒரு வேர்ல்டு வைடு ஃபேமஸ் ஆன ஒரு பர்சனோட ஸ்டாச்சு கெஸ் பண்ணி பாருங்கள் நேமு ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன் டைம் ஆப் இவர் தான் ஜானி வாக்கர் மேற்கொண்டு நான் எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம திரும்ப லாபிக்கு தான் வந்திருக்கோம் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறத விட இந்த உடன் ஹவுஸ் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது நம்ம ரூம் விண்டோவில் இருந்து பார்த்தா ரேஸ் கோஸ் தெரியும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க பார்ப்போம் நாளைக்கு மார்னிங் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம் இப்போ லாபியில் இருக்கிற சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு தான் நான் அந்த ரிசப்ஷன் ஏரியா ஃபேஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரங்க் பாக்ஸஸ் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அடிக்கி அப்படியே மேலே மேலே நல்ல ஹைட்டில் இருந்தது இதுவுமே பார்த்தா ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது இதுவுமே இந்த குதிரையை பேஸ் பண்ணி ரேஸ் கோர்ஸோட ஒரு ரிலேட்டடாக அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இங்கே உட்காந்துருந்தோம் ரெஸ்டாரண்ட் சைடில் இருந்த அந்த க்ரௌடு வந்து இந்த லாபி சைடில் சுத்தமாகவே இல்லை ஸோ ரொம்ப காமாக நல்லா இருந்தது நல்ல செம்மையாக தூக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரூமை நோக்கி போனோம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு நேராக ஊருக்கு தான் போக போகிறோம் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களெல்லாம் பார்க்குற வரைக்கும் பாய் அண்ட் டேக் கேர் ஃப்